हेलो एव्री वन वेलकम टू टी वन अकाडमी फ्रेंड्स योजु मन ट्वी एत जुलाई रोज अन्नी मुख्यमंत्री करे अफेर ने फस्ट करे अफेर कूस्ते अजुदी मन की रोजुरी कामन वेल गेम्स अने स्टार्टी मन अंदर की तस ग वारे मन कामन वेल गेम्स तरचू चूस्त उन्ना मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गार काम गेम्स पार्टिसपेटेट स्पोर्ट्स पर्सनस प्रत्येक वीडियो काफरे द्वारा कल वाल मोटेशन इच्छा संगति मन चूसा अच्छे काम गेम्स एक् स्टार्टा एक् जरगोना बिर्मिंग अने प्रदेश में अंडी प्रदेश इंग्लांडी एक् इंग्लांडी इध इरव रो काम गेम्स अंडी ट्वेंटी सैकंड काम गेम ईवेट अन्ट सो दी दयचे गुर्तपेवाली अला काम गेम्स वो मुख्य काम कंट्री अंटे ब्रिटिश राज्य केश समूह ने काम नेशन अटा और ब्रिटिश प्रभुत् मन की कॉलनजेषन का आधा आयुक्त ब्रिटिश प्रभुत् पालन कि कंट्री मन काम अटा काम गेम्स अने पंद मुफ्ल मोदल केवल रो प्रपंच युद्ध समय में मत जरगो अपर्ची निर्विराम जरूतने वाचन काम गेम्स भारत देश में एपड़ना जरगा जरगा रुप पद काम गेम्स वे डेली जरगा डेली काम गेम्स अने जगाई अच्छे भारत देश संवस बिर्मिंग स्टार्ट का बोतनावी काम गेम्स की सारथि अंत फ्रंट लाइन मन फ्लाग् हास्ट नड़चेटेवर अंत पीवी सिंधु गारे शी विल बी लीडिंग द टीम अन्ट भारत देश स्टार बैडन प्लेयर अगर पीवी सिंधु गार मन इंडियन कंटेट लीडू उ भारत देश दादा रूल पदे मेबर्स दादा पदहार रकल ईवेट्स पार्टिसपेटी इध पन्े रोज जगेट ईवेटी दयचे दाने गुर्तपेवाली ओके सो नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर अंडी रोज के अंटे मन ्यूस कूस न पीएमएल अने ऐक्ट ग्यूस प्रिवे आफ् मनी लांडरिंग ऐक्टी प्रिवे आफ् मनी लांडरिंग ऐक्ट ऐक्ट प्रोविजन एवं उ चला चला स्ट्रिक्ट उ अंत मिम्मी किवे आफ् मनी लांड्रिंग ऐक्ट कोर्स मैं डैरेक्टरेट डिपार्टेंट वो बुक्स अटे के वैसे निरपराधी अच्छी प्रूव चुस्कारी अन्ट अंत मेमीद के फैल मिम्मी मुझे अपराधि वाल भावस्टर का निरपराधी मिम्मी निरूपने अभी बाध्यता के पेट मी पैन सो अला स्ट्रिक्ट लास् वाल मन को लिबर्टी तुप्रीम कोर्ट के वे जी सो आ के चालेजू के वे तरह सुप्रीम कोर्ट धर्मासमेंटे ले मनी लांड्रिंग अने चाला चला हिनीय क्रैम चाला डेजर क्रैम इध मन देशा की मन प्रपंचा मैं का ला सर इला स्ट्रिक्ट उइट्स एम होते वो कोर्ट को वाल रईट का सुप्रीम कोर्ट चुनम जी चाल चला इंपारटेटी प्रिवे आफ् मनी लांड्रिंग ऐक्टन चूँ अला प्रिवे आफ् मनी लांड्रिंग ऐक्ट कोर्स मैं डैरेक्टर डिपार्टेंट वो रिपोर्ट तैयार एनफोर्स मैं के इनफर्मेस रिपोर्ट अमूल अरेस्ट एफआर रिपोर्ट सब्जने खचित मैं रूल खचित अंदे ओके का सुप्रीम कोर्ट एम चिंटे एनफोर्स मैं के इनफर्मेस रिपोर्ट अनेसीआर अने एफआर की सामनम काबी अभी प्रती के इन अवसर लेकिन जरिंदी ओके मरिक डाउट रावच्छ सार असल मनी लांड्रिंग मनी लांड्रिंग अटुनारे मनी लांड्रिंग असल चुनाव रावच्छ मरी इन मनी लांड्रिंग सेल्सकदा मनी लांड्रिंग अंत इलीगल रूपा तपड़ द्वारा तपड़ दार द्वारा यदो स्मग्ली द्वारा जंतु अम्म द्वारा लेदा ड्रग्स अम्म द्वारा इला स्मग्ली द्वारा लेदा टैक्स एवेटे द्वारा संपादा डबूनी सर पद्धति द्वारा ने संपादा चूप्चे मनी लांड्रिंग अन्ट अंत चड डबू उ मंच डबू चूप्चम लांडरिंग ओके डबूनी उ आरेयम 
ఓకే చెడ్డ డబ్బుని మంచి డబ్బుగా చూపించడాన్నే మనీ లాండరింగ్ అంటూ ఉంటామన్నమాట మనీ లాండరింగ్ అనేది చిన్న ప తప్పు కాదు కదండి ఇప్పుడు చూడండి మీ దగ్గర ఇల్లీగల్ పద్ధతిలో డబ్బు వచ్చిందంటే మీరు తప్పు చేస్తున్నట్టే సో అది చాలా చాలా డేంజర్ కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు వచ్చేసి ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అనేది సరైనది అంటున్నారు ఇందులో చాలా కేసులు పడ్డాయండి సుప్రీంకోర్టులో ఇందులో ఇట్లా స్ట్రిక్ట్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఇలా అంటూ చాలా వివిధ రకాలుగా కేసులు పడ్డాయి కానీ దీంట్లో రెండో అంశం ఏంటంటే అండి అసలు ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్లో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ వేశారండి అమెండ్మెంట్స్ కొన్ని చేర్పులు మార్పులు చేయడం జరిగింది ఓకే అమెండ్మెంట్స్ అది కూడా ఎట్లా చేశామంటే ఫినాన్స్ యాక్ట్ ద్వారా ఓకే ఫినాన్స్ బిల్ ద్వారా ఫినాన్స్ బిల్లులు మామూలుగా ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పోవండి డైరెక్ట్ అంటే రాజ్యసభలో డిస్కషన్ జరుగుతాయి తప్ప ఓటింగ్ ఉండదు డైరెక్ట్ లోక్సభ నుంచి పాస్ అవుతాయి మరి ఈ ఫినాన్స్ బిల్లు ద్వారా ఈ యొక్క ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్లో ఏదైనా జత చేయడం తీసేయడం అనేది కుదురుతుందా లేదా అని ఆలోచించినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఏం చెప్పిందంటే మేము దీన్ని పెద్ద జడ్జ్ల ప్యానెల్కి అంటే సెవెన్ జడ్జ్ ప్యానెల్కి పంపిస్తాం దానిపైన ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోం కానీ ఈ యొక్క ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ మాత్రం సరైనదే రాజ్యాంగ బద్ధమైనదే అనేసి చెప్పడం జరిగిందండి సో దీంట్లో చూడండి దేని దేని గురించి మాట్లాడారు సెక్షన్ త్రీ గురించి డెఫినేషన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ కరెక్ట్ అంటున్నారు రివర్స్ బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటే మిమ్మల్ని నేరస్తులుగా ముందుగానే భావిస్తారు కాబట్టి మీరు నేరస్తులు కారు అని నిరూపించుకునే అవసరం మీ పైన పడిపోతుంది అది సరైనదే అంటున్నారు అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ మీ యొక్క ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేయడము అలానే బెయిల్ కూడా అంత తీసిగా రాడండి ఇవన్నీ ప్రొవిజన్స్ కూడా సరైనవే అని చెప్పడం ఈ యొక్క లా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట సుప్రీంకోర్టు గారు ఇచ్చారండి అప్ హోల్డ్స్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అలానే చూడండి అండి రెండు వేల పన్నెండులో చిన్న అమెండ్మెంట్ జరిగాయండి రెండు వేల పన్నెండులో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్లో దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే అండి అమెండ్మెంట్ తర్వాత ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ యొక్క అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో మనీ లాండరింగ్ చేశారు వారు తెచ్చేసి ఆ డబ్బు మీ దగ్గర పెట్టాడు అనుకోండి దాంట్లో మీరు కూడా నేరస్తుల కిందనే కన్సిడర్ చేస్తారండి ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే మినిమం పదివేల రూపాయల వరకు ఉన్నా కూడా మీరు నేరస్తులే అండి ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద చాలా చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుందండి దాదాపు మూడు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అప్పర్ లిమిట్ ఫైన్ ఒకప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ ఐదు లక్షల వరకే ఉండేదండి దాన్ని తీసేశారు కాబట్టి ఎంతైనా ఫైన్ వేస్తే హక్కు ఉంటుందన్నమాట అలానే దీంట్లో దీని కింద ఎటువంటి అఫెన్సెస్ కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ని అధిగమించి సంపాదించిన డబ్బులు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ అంటే లంచాల ద్వారా సంపాదించడం నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ని వైలేట్ చేసిన యాంటిక్విటీస్ ఆర్ట్స్ అండ్ ట్రెజరీ ట్రేడ్ మార్క్స్ కాపీరైట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ల కింద నేరాలు చేసి మీరు సంపాదించిన డబ్బులు కనుక ఉంటే వాటిని మీరు కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారనమాట అది పార్ట్ ఏ కేసెస్ అండి పార్ట్ బిలో అయితే ఒక కోటికి పైగా విలువ ఉన్నటువంటి కేసులు అలానే పార్ట్ సి అయితే ట్రాన్స్ బౌండరీ క్రైమ్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నిటిని కూడా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు మరి దీన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేసేందుకు అమల్లోకి తెచ్చేందుకు ఒక సంస్థ ఉండాలి కదా అటువంటి సంస్థనే మన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనే ఈ సంస్థ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనే ఈ సంస్థ మై ఫ్రెండ్స్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుందండి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో స్థాపించాము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో డైరెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫేర్స్ గారి కింద స్థాపించబడిందండి ఓకే సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి ఒకప్పుడు కేవలం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ని మాత్రమే దాని పరిధిలో ఉండేదండి కంట్రోలింగ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అండ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రెగ్యులేషన్ మాత్రమే ఉండేది ఆ తర్వాత కాలంలో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కూడా దాని పరిధిలోకి తేవడం జరిగిందండి చాలా చాలా ముఖ్యం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అలానే అండి నిన్న క్యాబినెట్ వారు ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారండి అదేంటి అంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ అనే సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగామ్ లిమిటెడ్ అనే ప్రభుత్వ రంగ టెలిఫోన్ సంస్థని మళ్ళీ రివైవ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ పునరుద్ధీకరణ చేసి దాన్ని మంచి పొజిషన్లో పెట్టాలి ఎందుకంటే అండి బిఎస్ఎన్ఎల్ గత సంవత్సరపు ఆదాయాల్లో చూస్తే దాదాపు ఆరు వేల కోట్లకి పైగా నష్టాల్లో ఉందండి బిఎస్ఎన్ఎల్ దీన్ని మళ్ళీ లాభాల బాటలో పెట్టి ఎందుకంటే అండి
సో ఇలా పల్లెటూర్లకి మనం కనుక ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ తీసుకెళ్లాలనుకుంటే అది కేవలం బిఎస్ఎన్ఎల్ అనే సంస్థ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది సో అందుకు గాను భారత ప్రభుత్వం వారు దాదాపు ఒకటి పాయింట్ లక్ష అరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలని బిఎస్ఎన్ఎల్కి పంపు చేసి దాన్ని మల్ల మరలా రివైవ్ చేయాలని కోరుకున్నారనమాట దాంతోపాటు బిఎస్ఎన్ఎల్ అనే సంస్థని భారత్ బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్ ఏంటండి భారత్ బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్ ఏదైతే బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ ఇస్తుంది చూడండి ఇంట్లోకి వైర్లు వచ్చేసి బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీస్ వస్తుంది కదా సో అలాంటి బ్రాడ్బ్యాండ్ సంస్థ ఏదైతే రెండు వేల పన్నెండులో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో సంస్థను స్థాపించామో భారత్ గ్రిడ్ అనే గ్రిడ్ను తయారు చేయడానికి ఏంటండి ప్రతి పల్లెటూరులో ఇంటర్నెట్ గ్రిడ్ను అందించేందుకు సంస్థనే ఈ సంస్థ భారత్ బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్ ఈ రెండు సంస్థల్ని ఒకటే చేయడం వల్ల ఈ రెండు సంవత్సరాలకి దాదాపు లక్ష అరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇన్ఫ్యూజ్ చేయడం వలన ఇంటింటికి పల్లెటూర్లలో ముఖ్యంగా మనం ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ సేవలు మరియు బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలను సైతం మనం పొందవచ్చు అనమాట అయితే ప్రస్తుతం బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫోర్ జీ సేవలు అనేవి అంత ఎక్కువగా లేవండి చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సో దానికోసం కూడా ఇదే లక్ష అరవై నాలుగు వేల కోట్ల నుంచి దాదాపు నలభై నాలుగు కోట్ల వ్యయంతో ఎంత అండి ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ త్రీ క్రోడ్స్ వ్యయంతో దాదాపు స్పెక్ట్రమ్ కొనుగోలు కూడా చేయబోతుందండి బిఎస్ఎన్ఎల్కి ప్రభుత్వం వారు తొమ్మిది వందలు మరియు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్ స్పెక్ట్రమ్ని మనం కొనుగోలు చేయబోతున్నాం బిఎస్ఎన్ఎల్ కొరకు ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇటీవల కాలంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ అనే సంస్థ ఏ సంస్థతో మెర్జ్ అయిపోయింది ఏ సంస్థ బిఎస్ఎన్ఎల్లో మెర్జ్ అయిపోయిందంటే అది భారత్ బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్ అని దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఈ రోజు నుంచి మన భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆసియాలో ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత మనకు ప్రపంచంలోనే ఎంతో ప్రత్యేక గాంచినటువంటి ఎఫ్ఐడి ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ చెస్ ఎఫ్ఐడి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ చెస్ వారు కం కండక్ట్ చేసేటటువంటి నలభై నాలుగు చెస్ ఒలింపియాడ్ అనేది మన నరేంద్ర మోడీ గారు చెన్నైలో లాంచ్ అయిపోతున్నారండి ఈ గేమ్ చెన్నైలో లాంచ్ అయ్యి మహాబలిపురంలో ఎంతగానో సైమల్టేనియస్గా మొదలవుతుందండి మహాబలిపురం వచ్చేది హోస్ట్ ప్లేస్ అనమాట ఈ యొక్క గేమ్ గురించి దాదాపుగా రెండు నెలల నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటున్నామండి మనకి ఈ యొక్క FIDE అనగా ఫెడరేషన్ అనమాట ఇది ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ అనమాట ఏంటండి అంతర్జాతీయ చెస్ ఫెడరేషన్ సంస్థ చాలా అత్యున్నతమైన సంస్థ అండి వీరు ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తారనమాట చెస్ ప్లేయర్స్కి ర్యాంకులు ఇవ్వడం కండక్ట్ చేయడం వారి యొక్క ర్యా మార్కులు పెంచడం అనేది జరుగుతుంది సో దాంట్లోనే ఈ చెస్ ఒలింపియాడ్ అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గేమ్ అండి చెస్కి సంబంధించి సో దాంట్లో అది మన భారతదేశంలో జరగడం అనేది ఇంకా గర్వకారణం ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో స్టార్ట్ అయిందండి ఈ గేమ్ అనేది ఇది మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో జరుగుతుంది మన ఆసియా ఖండంలో ఇది ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి అతిపెద్ద చెస్ కాంపిటీషన్ అండి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఈరోజు అయితే దీని యొక్క మ్యాస్కాట్ ఈ గేమ్ యొక్క మ్యాస్కాట్ ప్రతి గేమ్స్కి మ్యాస్కాట్ ఉంటుంది కదా ఈ గేమ్ యొక్క మ్యాస్కాట్ వచ్చేసి తంబి ఏంటండి తంబి ఇలా గుర్రం ముఖంతో ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి ఆకారమే తంబిగా కె చెన్నై గవర్నమెంట్ లేదా తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వారు చెప్పడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే అండి మన భారతదేశం నుంచి దాదాపు ముప్పై ప్లేయర్స్ ఆరు టీములుగా ఆడబోతున్నారండి ఓకే ఆరు టీములుగా ఆడబోతున్నారు అలానే ఈ యొక్క ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ వారు ఎఫ్ఐడిఈ వారు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ ఉమెన్ చెస్గా డిక్లేర్ చేసిన విషయాన్ని కూడా దయచేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటండి ఉమెన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ చెస్ దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ చెస్ ప్లేయర్ ఎవరు అంటే కాల్సన్ గారు అండి కాల్సన్ గారు ఏ దేశానికి చెందినవారండి నార్వే దేశానికి చెందినవారు దయచేసి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ లా కూడా లేదా బిల్లు కూడా న్యూస్లో ఉందండి ఆ బిల్లు పేరు ఏంటి అంటే నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ బిల్ అనమాట మన పార్లమెంట్ సెషన్ జరుగుతుంది కదండి సో దానికోసమే మనం ఈ సెషన్లో ఇంటర్నల్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్లోనే నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ బిల్ని పెట్టడం జరిగిందండి దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి పాయింట్స్ ఓకే ఈ యొక్క నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ బిల్ అంటే ఏమిటి అయితే మన స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు కదండి వారి యొక్క ఎఫిషియన్సీని వారి యొక్క టైమింగ్ని తగ్గించుకుంటూ ఎంతో స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి కొంచెం డోపింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ తీసుకుంటారు డోపింగ్ అనగా ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే బయట నుంచి తీస
ఏవైతే బ్యాన్ చేయబడ్డాయో బ్యాన్ చేయబడ్డాయో వాటిని తీసుకోవడం ద్వారా ఆ యొక్క ప్లేయర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుందో వాటిని డోప్స్ అంటా ఉంటామన్నమాట సో అలాంటివి మన స్పోర్ట్స్లో దొరికినట్టయితే మన అంతర్జాతీయ పరంగా మన భారతదేశం యొక్క పర్వ అనేది పడిపోతుందండి అలా తప్పు కదా అలా కాకూడదు అనేది ఈ యొక్క నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ప్రతి ప్లేయర్ని బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏదైనా నిషేధించబడినటువంటి డ్రగ్గున మెడిసిన్న వాడుతున్నారా అని తెలుసుకునేందుకే ఈ యొక్క సమస్య ఉంటుంది అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఈ యొక్క నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అనే సంస్థ రెండు వేల తొమ్మిదిలో స్టార్ట్ మనం పెట్టుకున్నామండి ఈ సంస్థ ఒక సొసైటీగా రిజిస్టర్ అయిందండి సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల అరవై కింద ఒక సొసైటీగానే రిజిస్టర్ అయింది కానీ ఈ యొక్క నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీకి ఒక స్టాట్యుటరీ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి ఏ స్టేటస్ అండి స్టాట్యుటరీ ఒక స్టాట్యుటరీ స్టేటస్ ఇవ్వాలి కదా ఆ స్టాట్యుటరీ స్టేటస్ ఇచ్చేందుకే ఈ యొక్క లాన్ అనేది మనం ఫ్రేమ్ చేశాం తద్వారా ఈ నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అనేది పూర్తిగా ప్రభుత్వం పరిధిలోకి వస్తుంది ప్రభుత్వం కూడా ఆన్సరబుల్గా ఉంటుంది ప్రజల్లో ఈ యొక్క డోపింగ్ గురించి ఓకే ఈ యొక్క నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ బిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మన యొక్క ప్లేయర్స్ దగ్గరికి డోప్ సబ్స్టెన్సెస్ వెళ్ళకూడదు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా బిల్ ప్రాహిబిట్స్ అథ్లెట్స్ అథ్లెట్ సపోర్ట్ పర్సనల్స్ అండ్ అదర్ పర్సన్స్ ఫ్రమ్ ఎంగేజ్ ఇన్ డోపింగ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఏంటండి ఒక అథ్లెట్ కానివ్వండి వారి కింద పనిచేసే వారి కోచ్ టీమ్ మెంబర్ ట్రైనర్ మెడికల్ పర్సనల్ ఎవరు కూడా ఈ యొక్క డోపింగ్లో పాలు పంచుకోకూడదని బిల్లు చెప్తుంది అనమాట అలానే ఇందులో నో వైలేషన్ సి ద పర్సన్ మస్ట్ ఎన్షూర్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో వైలేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రూల్స్ ఈ రూల్స్ అనేటివి ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్ అనేవాడు లేదా ఇందులో ఇచ్చినటువంటి పర్సన్స్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఇక్కడ చూడండి పర్సన్స్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో వీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా వీటిని ఫాలో కావాలి అదేంటి అండి ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ప్రాహిబిటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ దేర్ మా మార్కర్స్ ఇన్ అండ్ అథ్లెట్స్ బాడీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రాహిబిట్ అయిన సబ్స్టెన్సెస్ తన ఒంట్లో దొరకకూడదు యూజ్ అటెంప్టెడ్ యూజ్ ఆర్ ప్రొసెషన్ ఆఫ్ ప్రాహిబిటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ బ్యాన్ చేయబడినటువంటి మెడిసిన్స్ డ్రగ్స్ మీ పరిధిలో ఉంచకండి శాంపుల్ అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి ఏడింగ్ ఆర్ కవరింగ్ అప్ వైలేషన్స్ ఏంటండి ఈ యొక్క తను తప్పు చేసినా కూడా తప్పు చేయనట్టుగా నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఇలాంటివి ఏవి కూడా చేయకూడదు అనేది చెప్పాడండి ఈ రూల్స్లో ఇఫ్ ఎనీ అథ్లెట్ రిక్వైర్డ్స్ ఎ ప్రాహిబిటెడ్ సబ్స్టెన్స్ ఏమంటున్నారండి ఒకవేళ తప్పని పరిస్థితిలో ఆ యొక్క ప్రాహిబిటెడ్ సబ్స్టెన్స్ అథ్లెట్ తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ వల్ల పర్మిషన్ కావాలండి ఎందుకంటే అండి స్పోర్ట్స్లో బ్యాన్ చేసినటువంటి కొన్ని పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయండి మెడిసిన్స్లో కూడా పనిచేస్తాయండి ఆ మెడిసిన్స్ అనేటివి తీసుకోకపోతే తనకి నొప్పి విపరీతంగా అయిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఈ యొక్క నాడ నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ వారు కనుక పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ యొక్క సబ్స్టెన్సెస్ అనేటివి ఆ యొక్క ప్లేయర్ తీసుకోవచ్చు మరి ఒకవేళ ప్లేయర్ కనుక డోపింగ్ టెస్ట్లో పాజిటివ్ వచ్చాడు అంటే చెప్పకుండా డ్రగ్స్ వాడేస్తాడు వాడేస్తే దానికి గల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి దానికి గల ఇచ్చే పనిష్మెంట్ ఏంటి అంటే అండి తన యొక్క మెడల్స్ పాయింట్స్ అన్నిటినీ తీసేసుకుంటారండి మెడల్స్ పాయింట్స్ తీసేసుకుంటారు ఫర్దర్గా ఆడేటటువంటి ఎలిజిబిలిటీ కొన్ని రోజుల వరకు తీసేస్తారు అలానే తన పైన ఫినాన్షియల్ శాంక్షన్స్ ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరి పైన మీరు చూడండి అండి ఈవెన్ నీరజ్ చోప్రా గారి పైన కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వారిని ఫిన్లాండ్ కానివ్వండి ఇతర దేశాలకు పంపించి మరీ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా సో అలాంటివి చేసినప్పుడు వారి పైన ఫినాన్షియల్ శాంక్షన్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు అదర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ యాజ్ మే బీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే మనకి ఈ యొక్క నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ అథారిటీ కింద కొత్త రెండు బాడీస్ కూడా స్థాపించబోతున్నామండి ఒకటి వచ్చేసి నేషనల్ డోపింగ్ డిసిప్లినరీ ప్యానల్ అంటే ఒకవేళ నువ్వు డోపింగ్లో బయటపడితే నీ పైన ఎటువంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ప్యానల్ వాళ్ళు కూర్చొని డిస్కస్ చేసి ఆయా శిక్షల్ని పెడతారనమాట సో ఆయా సంస్థలు చెప్పినటువంటి ఇతర శిక్షల్ని కూడా వీరిపైన మనం వేస్తూ ఉంటామన్నమాట అలానే భారతదేశం మొత్తానికి ఒక నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అనే సంస్థను పెట్టబోతున్నారండి భారత ప్రభుత్వం వారి కింద ఈ యొక్క నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీకి ఒక హెడ్గా డైరెక్టర్ జనరల్ ఉంటారు వారిని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు అపాయింట్ చేస్తారండి దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి యాంటీ డోపింగ్ అంటే ఎవరు కూడా డ్రగ్స్ వాడకుండా ఉండాలని దానిపైన రీసెర్చ్ చేయడం దానిని ప్రమోట్
అలానే డాటా రిలేటెడ్ టు అథ్లెటిక్స్ అండ్ డోపింగ్ గురించి కూడా ఈ బిల్లులో ఉందండి ఏంటంటే ఏ ఏ వివరాలు అథ్లెటిక్స్ గురించి వీళ్ళు తీసుకునే హక్కు ఉంటుంది ముఖ్యంగా వారి జెండర్ గురించి అలానే వారి మెడికల్ హిస్టరీ గురించి అలానే వారి ప్రస్తుతం ఎక్కడున్నారు అన్న సమా సమాచారాన్ని కూడా ఈ సంస్థ తీసుకునే హక్కు కలిగి ఉంటుందండి ముఖ్యంగా ఎవరైనా డోపింగ్ టెస్ట్లో పాజిటివ్గా బయటపడితే వారి పేర్లు మరియు వారు చేసినటువంటి యాంటీ డోపింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ని వాళ్ళు ప్రెస్ నోట్గా ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి అది పబ్లిక్గా చేయవచ్చు ఓకే అలానే ఈ యొక్క నేషనల్ బోర్డు ఫర్ యాంటీ డోపింగ్ ఒక బోర్డు ఉంటుందండి మొత్తం ఈ నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ అథారిటీకి ఒక పెద్ద బోర్డు ఉంటుంది ఈ బోర్డులో ఒక చైర్మన్ గారు వీరు వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంటే నేను చెప్పాను కదా నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ దీనికి బోర్డు కూడా ఉంటుంది ఆ బోర్డుకి చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు ఒక పర్సన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా అపాయింట్ చేస్తారు అలానే ఇంకో ఇద్దరు మెంబర్స్ ఉంటారండి వాళ్ళని కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు అపాయింట్ చేస్తారు ఈ బోర్డు ఎందుకంటే అండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్గా ఇచ్చినటువంటి కమిట్మెంట్స్ని అమల్లోకి తెచ్చేందుకు ఈ బోర్డు ఉంటుంది అలానే ఇంకో రెండు ఎక్స్ట్రా బోర్డ్స్ ఉంటాయండి ఏంటివంటే డిసిప్లినరీ ప్యానల్ ఒకటి అపీల్ ప్యానల్ ఒకటి ఈ డిసిప్లినరీ ప్యానల్ ఏం చేస్తుందంటే దొరికిన వారిని ఎటువంటి డిసిప్లిన్ యాక్షన్ వేయాలి ఏ ఏ పనిష్మెంట్లు వేయాలో చెప్తుంది మరి అపీల్ ప్యానల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవరైనా ప్లేయర్ నేను తప్పు చేయలేదు సార్ కానీ డిసిప్లినరీ ప్యానల్ వారు నా పైన హెవీగా పెనాల్టీ వేశారు కొంచెం తగ్గివ్వండి అని చెప్పేసి అపీల్ ప్యానల్కి వెళ్ళొచ్చు అంటే ఒకసారి వెళ్ళి ఇంకోసారి బతిం లాడించుకునే ఒక ఒకటి ఇచ్చారనమాట ఒక ప్రొవిజన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ద బోర్డు విల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఇది ఇక్కడ డిసిప్లినరీ బోర్డు గురించి మాట్లాడుతున్నా అండి ద ప్యానల్ విల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎ చైర్మన్ ఇది వేరే చైర్మన్ అండి ఫోర్ వైస్ చైర్మన్స్ వీరందరూ కూడా లీగల్ పర్సన్స్ అండ్ టెన్ మెంబర్స్ వీరు మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ మరియు ఎమినెంట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఇందులో ఉంటారు ఓకే అలానే అప్పీల్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో అండి ఈ అప్పీల్ ప్యానల్లో చైర్మన్ వచ్చేసి మన రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి ఉంటారు వైస్ చైర్మన్గా ఒక లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు ఒకవేళ ఈ అప్పీల్ ప్యానల్ కూడా మీ పైన శిక్ష వేసింది అనుకోండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు అంటే యూ కెన్ గో టు ద కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ రాసుకోవాలండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అనే ఒక సంస్థ దీది స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటుందండి హెడ్ క్వార్టర్ దీన్ని లవ్సేన్లో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు ఆ సంస్థ ఇచ్చిందే ఫైనల్ డెసిషన్గా మారుతుంది హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు మరియు సుప్రీంకోర్టుకి ఇక్కడ ఎటువంటి రోల్ లేదు కాబట్టి ఒకవేళ అప్పీల్ వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని నేరస్తులుగా భావిస్తే మీరు వెళ్ళవలసిన కోర్టు ఏది అంటే కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఏ కోర్టుకి అండి కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అలానే ప్రస్తుతం నాడా నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ దగ్గర ఉన్నటువంటి నేషనల్ డోపింగ్ టెస్టింగ్ ల్యాబరేటరీనే భారతదేశపు ప్రీమియం ల్యాబరేటరీగా ఈ యొక్క బిల్ అనేది గుర్తిస్తుందండి ఓకే సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లా అండి నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ బిల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు దీంట్లో ఒక నేషనల్ డాటా ఉంటుంది అలానే అపిలేట్ బోర్డు ఉంటుంది ఓకే బోర్డు ఉంటుంది దీనికి చైర్మన్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వివరిస్తారు చైర్మన్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయలేదండి క్వాలిఫికేషన్స్ ఓకే క్వాలిఫికేషన్స్ అలానే ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అంటే అండి ఈ బోర్డు వారు ఈ అపిలేట్ బోర్డు మెంబర్స్ని లేదా డిసిప్లినరీ బోర్డు మెంబర్స్ని కూడా సస్పెండ్ చేయొచ్చు సస్పెండ్ చేయొచ్చు తీసివేయచ్చు అనే అర్హత కలిగి ఉంటారు అది కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమండి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఓకే నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ బిల్ చాలా చాలా ముఖ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్లో కూడా మిమ్మల్ని వారు నేరస్తులుగా భావిస్తే ఎక్కడికి వెళ్తారు మీరు అంటే మీరు కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ దగ్గరికి తప్ప ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేరు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు కాదు అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే అండి చిన్న ఎఫ్డిఐ గురించి నేను మీకు డాటాని షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే మన పార్లమెంట్లో సెషన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఎఫ్డిఐ గురించి కూడా కొంత డిస్కషన్ వచ్చింది కాబట్టి దాని గురించి ఒకటి చెప్పాలి ఓకే సో ఎఫ్డిఐ అనగా ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు అండి అంటే భారతదేశంలో ఇతర దేశాల వాళ్ళు వచ్చేసి పెట్టుబడులు పెట్టి లాంగ్ టర్మ్లో పెట్టుబడులు పెడితే వాటిని ఎఫ్డిఐలు అంటూ ఉంటాం మరి భారతదేశం వచ్చేసి ప్రపంచ దేశాల్లో ఏడో స్థానంలో నిలిచిందండి సెవెంత్ ప్లేస్లో అకార్డింగ్ టు యునైట్ యుఎన్ ట్యాడ్ అనే సంస్థ వారు వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ అనే రిపోర్ట్ ఇస్తారండి ఇది గత నెలలో వచ్చింది జూన్లో ఓకే ఆ రిపోర్ట్ 
సెకండ్ పొజిషన్లో వచ్చేసి చైనా ఉందండి ఓకే ఎఫ్డిఐలను అట్రాక్ట్ చేయడంలో ఎఫ్డిఐ అనగా ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇతర దేశాలకు చెందినటువంటి కంపెనీ వారు భారతదేశంలో లేదా ఏ ఏ దేశాల్లో అయినా వారి యొక్క కంపెనీని పెట్టి కంపెనీ కార్యకలాపాలు నడిపించాలి పూర్తిగా అనుకుంటే దాన్ని ఎఫ్డిఐ అంటారు మరి భారతదేశానికి ఏ ఏ దేశాలకు సంబంధించిన వారు ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెడుతున్నారంటే భారతదేశానికి హయ్యెస్ట్ పెట్టుబడులు వచ్చేసి సింగపూర్ దేశం నుంచి వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత యుఎస్ఏ నుంచి ఇవి రెండు కూడా టాప్ డెస్టినేషన్ లేదా టాప్ దేశాలండి భారతదేశంలో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు వస్తాయి ఓకే ఆ తర్వాత మూడో పొజిషన్లో మరిషియస్ నెదర్లాండ్స్ అండ్ స్విట్జర్లాండ్ అంటే భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఎవరండి అంటే సింగపూర్ ఆ తర్వాతనే యుఎస్ఏ ఓకే భారతదేశం ప్రపంచ ఎకనామిక్స్లో సెవెంత్ లార్జెస్ట్ ఎఫ్డిఐ అట్రాక్టర్గా మిలిచిందండి అలానే మరి ఎఫ్డిఐలు వస్తున్నాయి ఏ ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి అన్నప్పుడు కంప్యూటర్ మరియు సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ విభాగాల ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కువ శాతం ఎఫ్డిఐ అనేది వెళ్తుందండి మరి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాలు ఈ యొక్క ఎఫ్డిఐలను ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే కేవలం రెండు రాష్ట్రాలే యాభై శాతానికి పైగా ఎఫ్డిఐలను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయండి ఆ రెండు రాష్ట్రాలు ఏంటంటే కర్ణాటక ముప్పై ఏడు శాతంతో మహారాష్ట్ర ఇరవై ఆరు శాతంతో మూడో స్థానంలో వచ్చేసి ఢిల్లీ పదమూడు స్థాన పదమూడు శాతంతో తమిళనాడు ఐదు శాతం ఆ తర్వాత హర్యానా నాలుగు శాతంతో ఐదవ పొజిషన్లో నిలిచా అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి మీకు ఎఫ్డిఐ ఈ యొక్క పాయింట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేందుకు సో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ నేను చేసే ముందు కొన్ని అద్భుతమైన ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ చేసిద్దామా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అండి కొన్ని ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఆ సంబంధిత రాష్ట్రాలను కూడా ఇక్కడ ఇచ్చానండి నేను మ్యాచ్ చేయండి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయినటువంటి ఏంటి అనేసి అడుగుతున్నాను అనమాట ఓకే ఎందుకంటే అండి మనకి ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ ఏంటండి ఖేలో ఖేలో ఇండియా గేమ్స్లో మనం డిస్కస్ చేసామండి లాస్ట్ టైంలో ఓకే దాంట్లో ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ అనేటివి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం దానికి కూడా అఫీషియల్గా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాను సో వాటిని ఒకసారి చూద్దాం మల్లఖంబ మల్లఖంబ అంటే ఇలా ఒక రాడ్ పైన యోగ విన్యాసాలు చేయడం అనమాట చెక్కతో చేసినటువంటిది ఇది ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం మరియు మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ సిలంభం వచ్చేసి ఒక ఒక మార్చల్ ఆర్ గేమ్ అండి ఓకే అది తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి గేమ్ అది కరెక్టే కలరాయి పట్టు కూడా ఒక మార్చల్ ఆర్కి సంబంధించిన గేమ్ అది కేరళ రాష్ట్రానికి చెందింది కరెక్ట్ అది కూడా ఘటక్ వచ్చేసి గుజరాత్ కాదండి ఘటక్ కూడా మార్షల్ ఆర్ట్స్కి సంబంధించిన గేమ్ ఇది పంజాబ్ రాష్ట్రానికి చెందింది పంజాబ్ రాష్ట్రానికి చెందింది తంగత ఇది కూడా మార్షల్ ఆర్ట్స్ సంబంధించిన గేమ్ అది మణిపూర్ రాష్ట్రానికి చెందింది ఓకే సో యోగాసన ప్రత్యేకించి ఏ రాష్ట్రం లేదండి యోగాసనాలకి ఉత్తరప్రదేశ్ తప్ప ఆన్సర్ అది సో మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని అడుగుతున్నాను కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏంటండి వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అండి నిన్న మనం రామ్సార్ కన్వెన్షన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా కరెంట్ అఫేర్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి రామ్సార్ కన్వెన్షన్ అనే ఈ కన్వెన్షన్ గురించి కింద ఇచ్చినవి ఏవి కరెక్ట్ అనేసి అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ రిటీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో యునెస్కో వారి ఆధ్వర్యంలో చేశాము అంటున్నారు కరెక్టా తప్ప ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సుందర్బన్స్ ఇన్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ రామ్సార్ సైట్ అంటున్నాడు కరెక్టా తప్ప నెక్స్ట్ నో అదర్ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీ హ్యాస్ మెనీ రామ్ యాజ్ మెనీ రామ్సార్ సైట్స్ హస్ ఇండియా అంటున్నాడు సో కింద ఇచ్చినటువంటి ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మీరే సాల్వ్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు సాల్వ్ చేయలేకపోతే ఒకసారి నిన్నటి రామ్సార్ కన్వెన్షన్ వీడియో ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని దయచేసి దీని యొక్క ఆన్సర్ని కింద కమెంట్ సెషన్లో పెట్టాలి ఓకే నెక్స్ట్ అండి నిన్న ఇదే రామ్సార్ సైట్స్ గురించి భారతదేశానికి కొత్త ఐదు రామ్సార్ సైట్స్ వచ్చాయి తద్వారా భారతదేశంలో రామ్సార్ సైట్ల సంఖ్య యాభై నాలుగు చేరుకుంది అని కూడా నేను చెప్పాను ఆ నాలుగు రామ్సార్ సైట్స్ ఏంటి అండి ఆ ఐదు రామ్సార్ సైట్స్లో నాలుగు వచ్చేసి కరికిలి ఓకే పల్లికర్ని సఖ్యసాగర్ పాల అనే ఈ నాలుగు కూడా ఉన్నాయండి సో ఈ నాలుగు ఏ రాష్ట్రాలకి చెందినవి అనేది ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయమంటున్నాను నేను ఓకే ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఓ మీరు కింద కమెంట్ సెషన్లు చెప్పాలి ఏది కరెక్ట్ ఓన్లీ వన్ పేరా టూ పేరా త్రీ పేరా ఫోర్ పేరా ఇటీవల కాలంలో యూపీఎస్సీ వారు ఈ మోడల్ తెచ్చారండి ఈ క్వశ్చన్స్లో
సో లాస్ట్ అండి ఇటీవల కాలంలో నార్డ్ స్ట్రీమ్ అనే పైప్ లైన్ గురించి కూడా మనం చదువుకున్నాం రష్యా నుంచి మొదలుకొని జర్మనీ వరకు ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది రష్యా టు జర్మనీకి గ్యాస్ అండ్ సప్ జర్మనీకి గ్యాస్ సప్లై చేయడానికి వాడేటటువంటి పైప్ లైనే ఈ నార్డ్ స్ట్రీమ్ అనే పైప్ లైన్ మరి ఈ పైప్ లైన్ అనేది ఏ సముద్రాల వారిగా ఇది పార్ వెళ్తుంది అనేది మీ క్వశ్చన్ దీన్ని కూడా మీరు కింద ఉన్న కామెంట్ సెషన్లో ఆన్సర్ చేయాలండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ ముగిస్తూ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో దిస్ ఈజ్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ టీవన్ అకాడమీ థ్యాంక్